。那来吧，魔方的天火盒子的外包装上面画的也是那种其实挺复古的一个画风啊，也是仿造着玩具做出来的。背后这里是玩具的载具形态的一些展示。说明书，信用卡材质的人物卡，这里啊。也是为了让你替换汽车人和霸天虎的标志的，你随便一个上面贴一个，然后来回替换胸板即可。配件的内容只有一把大枪，网上有这个身高的对比图，差不多啊。按这条线来说的话，擎天柱的这个头顶的位置，这条线应该是拉在天火的驾驶舱下方的边缘。身材的比例其实还是挺记忆风格的。身上的一些还原的元素也差不多，包括腿部内侧的一些细节的板件刻画，脚丫子的造型，腹腔这里，这个地方的刻线，侧面来对比，身材的感觉也挺还原的，包括这个背包的厚度，我腿后面这里也是遮挡的比较严实的，并没有什么空洞的地方出现，还是挺正义的一张脸。而且，其实魔方在做头雕的时候也有做美型的修饰，像《机动画》里边的这个天火脸，会感觉是一种大方平平的那种扁扁的脸。魔方这一回会在脸颊的这个地方鼓起来的一种效果，侧面这里也是棱角分明的。哎呀，其实《机动画》里天火这个大下巴磕子还挺长的，后脑勺这里造型也是比较接近的。头部首先360度没有问题，抬头也有一定的幅度，范围挺大的。胳膊这里其实可以实现360度旋转，翅膀这里会稍微阻挡些。平举180度没问题，二头肌可以旋转，手腕可以旋转，然后三指打开，前面的这个指头是单独的，腰部。腰部其实是可以旋转的，不过背包这里会挡到屁股。当然，如果你把背包拉开呢，它360度旋转就没问题了。弯腰，魔方祖传的 Z 字关节可以拉出来弯。胯部，前踢，后踢，也是会被裙甲边稍微挡到一些，所以大概能踢个十几度、二十度吧。侧踢这里都不会影响，也能踢平。大腿根部左右有旋转，膝盖这里两段的关节也可以折到很大的范围，同时这个膝盖甲也可以往里收一点，下方有一段活动的零件。脚丫子左右接地的幅度也很大。然后就是这回的胳膊，它专门单做了一个往前折断的关节，这里边有个卡槽，拨开就可以这样。那我们直接来开始进入变形吧。首先，第一步，我们还是老规矩，先把这个拳头藏起来。手腕这里其实还有一段，可以跟这样折的外扩关节。然后把两个胸甲往前拆开，这个地方的卡扣，双关节往开拉。根部这里其实还是可以转动的，我们可以腾开更大的角度。上边的这块板就是可以贴汽车人或霸天虎的标志进行替换的，然后整个的把肚子里边的这个鸡头拉出来，再往上折，折的时候注意过这个倒角的位置，先往下拉一点点，让过这个倒角再贴上去，提上来，这里是一个梯形的滑槽，滑进去它。驾驶舱的位置，我们可以打开来看。先把这里打开，然后继续往出顶里边的东西，好几段的折叠，这个地方会延展特别长。同时，这个地方还有一个小盖子，整个的拉开摊平，起落架在这个位置，这里就能看到座位了。好，盖上。背包整个拉开，中间的这些杆子是尼龙件，不用担心。然后肩膀后方这里再继续往开打，打开这两个卡扣，两侧的这些锁定的燕尾扣子啊，好，整个的往起翻，旋转进来，把胳膊转好，然后往里贴，顺着外侧的这一个胸甲，整个的旋转180度
，接着往下拉一点点胳膊，腾开角度，我们把刚才翻上去的这个方框填下来，然后边缘的这一片再折一下，把这个缝堵住。哎，胳膊贴上来啊，注意这个方向，螺丝孔要冲下，把这里转一下，因为最后锁定的时候用这两个凹槽去锁这个地方，这个时候就可以把胳膊。和机头的位置结合起来，让这块填严实了。胸甲两侧的这个地方，旋转180度，双关节再提上来，把这里的卡扣压合。<笑>好，然后整个的这一条拉下来，锁到下方的卡扣上。这个地方还有两个暗口，结合。起落架就可以从这里翻出来了。上半身其实我们现在就已经变得差不多了。头部注意看一下，它这个脖子下方这里有多段的关节，往后拉一下，类似于折成九十度，把这个脑袋就平躺着放在这里即可，不用管它了。两个垂直尾翼立起来，然后把这个地方旋转一百八十度，注意这个地方旋转，它只能朝一个方向转。这地方是有一个锁点扣子的，把下方拖开，转到上方来，重新插一下，从插插紧了，然后前方这里的这个方框左右拉开，拉开它，我可以打开上方这个透明驾驶舱，这个时候往出拉后边的引擎。引擎的位置，这里有两个锁扣，把这里拖开，往后拉，嘚就可以拉出来里边的一个驾驶舱。这里边也有座位的刻画，盖上它。拉出来以后呢，这个边缘其实还是可以容易怼回去的。我们现在需要把引擎旋转180度，因为是个偏心轴，旋转完了以后就等于把这个边缘完全卡住，这会按都按不进去，就怼住它了。同时，下方这里的两个卡扣必须得调到垂直，一会儿是为了锁定腿部的，所以这个卡扣也相当于一卡多用，而且这个零件的一个180度旋转呢，卡住这个边缘的效果，觉得也是非常不错的，挺紧的。不过可以看到根部这里也是有润滑油出厂的一个，就给你涂好了的。好，背包变成这样的幅度以后，我们把翅膀往开折，打出里边的。翅膀的一个一言不合变大缩小的逻辑啊，然后把里边按照关节往出折叠即可，再把这个边缘放过来，这里的一个燕尾扣子插合住，再把后边这个卡进缝里。我们来对比一下一个翅膀的变形概念和大小，延展出来非常宽的一个宽度啊，长度和宽度都有增加。拉开，拆开这个地方连接的卡扣，这些板件看似薄啊，都是尼龙件，不用担心的。双关节把这里拉平，然后把这个里边的小三角区折开，这一片再折开，燕尾扣子夹在一起，然后再把这个边缘往里折一下，卡住这边，背包的翅膀就变完了。然后一个双关节把这肩带折叠下来。把这脑门让过来，卡扣，把这地方的暗扣都卡上，都卡上。魔方的这个好就好在，它这个背包啊，如果说变成 G 形态的话，背包这里插的是很稳定的。这里有大概五个锁点，脚丫子因为有一个不错的前折幅度，所以机头可以压下来。说起来，这个 G 形态其实并不标准，因为它并没有往前折动关节的那个反击腿的设计，接地的幅度很大，所以可以做出来。很夸张的那种前叉接地，机头点地的这个角度也很舒服。但是还有啥呢？前边没有胳膊啊。当然，这个胳膊如果说变出来也可以，但是会很怪。中间这里这个方框子就空了呀，这样就不好看了啊。<笑>不过这个天鹅镜，它头真的可以跟这样抬起来。刚才我们变到了这一步，最后来处理腿部吧。另外的一边也是，滑槽打开，把这起落架藏得很深的起落架，从这个地方勾出来
，翻到外侧，然后双关节往里缩，卡槽放上，注意侧裙甲这个地方，燕尾扣子，插盒，盖板插盒，脚底，脚尖往起提一个关节，提到头，然后把这尖先穿过去，再把这个盖板堵上来。两条腿中间不需要卡扣结合，因为最后是和引擎进行一个挂载。飞机形态非常的漂亮，整体的一体性也很好，这后边也完全不会散开。环环相扣的卡扣吧，锁的都很不错啊。把这个摘掉，起落架我们先收起来。对比一下动画片里边的一个细节图。其实看这一回魔方天火的一个完成度还是挺高的，背包这一块的处理，包括它这个翅膀的形状和翼展打开以后，这个也算是一个质量转换技术的折叠了，完成度非常的好。侧面这里也是和原来动画片里的样子非常接近的，尤其这一块，这一块做的并没有那么长，不过它这个机头做的会厚一些。然后从下方这里看底盘。一样子也是很接近的，尤其脚丫子这一块的一个变形收纳，基本上属于完美还原了动画片里边的样子了。现在就感觉方不伦敦的这个地方有一些呆，稍微的妙一点。因为我玩 VF 比较多嘛，对于机头的这个天鹅颈的这个曲线过度啊，我觉得这样切一刀，美型度会直接飞升一个档次。但是这一块的。我觉得处理的效果也很不错，他用了半个胳膊，小臂的半个边缘来做机头的这个宽度，胸口这一块也和当时动画片里边飞机的一个元素很像，然后就是做了一些很细节的小地方，驾驶舱打开以后，里边的这个座位是变形变出来的，同时呢，你要是把这个枪插到飞机下方的座位下方，这里还会露出来一个类似于裆部的一个。你就假装它是一个操作杆吧。这里边的这个驾驶舱的座位也是变形变出来的，拉动后方的这个引擎，长长的引擎拉出来以后，自动拉出来的这个滑槽驾驶舱，这个很有感觉。里边差不多能塞下一个戴亚克龙的小人，这个尺寸管够。而且引擎在人形和飞机形态下的一个长短的切换，同时这个引擎的多段用途。一个是旋转180度以后，让这个引擎偏从中间的位置啊偏到两边来，相当于一个引擎的延伸。然后呢，又把这个伸缩的滑道卡住了。原先在人形背包下卡引擎的两个卡扣呢，这回又成了挂在腿部的一个卡扣。可以说啊，这款天火，我个人感觉设计最妙的就是引擎的这个抽拉、联动的座位、来回旋转的卡边以及。放大缩小的质量转换，你要说这个翅膀的质量转换技术吧，我觉得这个地方其实就是很傻的叠纸片子变大缩小，这个解决起来也很方便，并不巧，但是它实现到了。要说巧，就是巧在了这个引擎的质量转换技术上，这个背包设计的相当不错，很厉害。胳膊腿的这些变形都是我能想象到的，就是说已经不新鲜了。但是这个背包的这一块引擎抽拉，尤其你会自动的拉出来这个驾驶舱这一块，真的太妙了！我相当喜欢这个背包的设计感觉。反正感兴趣的朋友们，如果说你们没有拼多多的券，可以去找老马，提少主离，优惠价格还挺好使的。但是我听说现在拼多多上面这个东西卖280块，我不知道这个券是咋弄的。那天看鹏鹏好像在群里边演示了一下，哇！两百八能买下来，那这个价格就相当的实惠了，很便宜，很便宜了。哇，你还真别说啊，拼多多现在这个卷的是挺狠的。就是今天群里边人们还问我啊，哎，你今天玩这个有没有老马那边的羊毛？我说老马那有羊毛，你还不如去拼多多自己薅去。哼，老马，老马被拼多多被刺的不是一次两次了，他都习惯了。最后老马跟我说，兄弟没办法，没法做。你说这个东西，就算他给再多的优惠，他也有个进货的价格，那拼多多直接是不要命了，人家平台补贴嘛，体验还不错
，变形起来也没有多复杂，两个形态处理的效果还可以。人形吧，见仁见智，有的人可能会喜欢，有的人不太喜欢。我个人的建议就是说，如果有条件的情况下，后续能不能把这个机头稍微的改一改模？现在看起来有点太傻太呆了。把这个天鹅镜做的再妙一点，就以我手指的这个线条这样去刻画一下，那这款飞机的美型度会更上升一个档次的。好，这款大概就是这样了。